নকশা অনুযায়ী আমাদের আরবরিয়ার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা একটু বাতাস নেই এই জায়গাটা নিরক্ষীয় শান্ত বলায় বায়ুমণ্ডলের কঠিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ বহিঃপ্রকাশ এর স্থায়িত্ব কতক্ষণ দেখো আমি হিসেব করে দেখলাম আমাদের মোট লাগছে ছত্রিশটা মুরগি চল্লিশটা পাউরুটি এবং বারোটা পানির মশক তুমিও ভাগ্যবান কারণ তুমিও তো নাবিকদের একজন আমাদের মধ্যে কেউই তোমার এই রসিকতা বুঝল না মিভ আমরা সবাই কিন্তু ক্ষুধার্ত ক্ষুধার্ত হ্যাঁ এবং তাই শাস্তি বেশ দেখো আমি অতটা ভেবে দেখিনি চলো ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে সবাই আনন্দ করো ফিরোজ বলেছে কাছাকাছি কোথাও তীর আছে এবং আমরা সেখানে পৌঁছে যাব আমি মাটির গন্ধ পাচ্ছি আর দেখো এখানে কত প্রচন্ড বাতাস আমি কোনো বাতাস পাচ্ছি না তুমি কি বাতাস পাচ্ছ একটু বাতাস নেই লন্ঠন ফু দিয়ে নিভাতে হবে পাল তোলা আছে এই দ্রুত গতিবেগে অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিন্তু ফুল হারিয়ে ফেলছি এ ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক আমি সতর্ক আছি খুবই সতর্ক আছি দুশ্চিন্তা কি আছে এখন মনে হচ্ছে ডাঙায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আমরা অন্ধের মতো চলছি আমরা আমরা চলে আটকে যাব পাল নামে ভালো পানি ধীরে ধীরে কমে আসছে তোমার শক্ত হাতে ধরো আমাদের দ্রুত নিয়ে চলো চেষ্টা করে যাও এই পালগুলো আমাদের নামাতে হবে সৃষ্টিকর্তার নাম মনে মনে স্মরণ করো মনে হচ্ছে আমরা চরে আটকে যাব আমরা সৈকে তো এসে পড়েছি অন্তত সমুদ্রের কোথাও তো আটকাইনি আমি বরং নিচে গিয়ে দেখি কিছু ক্ষতি হয়েছে দেখো ওই দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি তোলা দেখো মনে হচ্ছে আর বরিয়া রাজ্য আমার মনে হচ্ছে শান্ত বলে আমরা আটকে যাব এখানে জাহাজ ভিড়াবে না আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি লক্ষ্য করেছি নিষ্প্রাণ পদচারণা হয়তো 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 ওখানে ভূত প্রেত থাকতে পারে যাও চলে যাও এক্ষুনি আমাকে তোমার সাথে নাও প্লিজ
এইসব অর্থহীন বস্তুতে আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না এসব কল্পনা করলেও গাছ শিউরে ওঠে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে এবং হাল বেয়ে পিছনের দিকে আসতে হবে ঠান্ডা বাতাস সৃষ্টি করছে একে বলা হয় ঘনীভূতকরণ ওই যে ওদিক থেকে আসছে উদ্দেশ্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল কিন্তু একজন বেঁচে আছে ওই একজনই যথেষ্ট দেখবে সে কত রাগে মাপ করবেন যুবরাজ আমাকে বলা হয়েছিল যে আর বরিয়া রাজ্যটা খুব শান্তিপূর্ণ এবং সুখের এখানে অনেক প্রাচুর্য নীল আকাশ এখানকার ফলমূল খুব বিখ্যাত এখানে সবকিছু ছিল যখন রাজা অ্যালডিরন বেঁচে ছিলেন এবং সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিলেন এখন সেখানে কি আছে ড্যাক্স সে ছিল অ্যালডিরনের খুবই বিশ্বস্ত উপদেষ্টা এবং বন্ধু সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল 
তার রানীকে সে বন্দী করেছিল সিংহাসন চ্যুত করেছিল এই তো মাত্র তিন মাস আগে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুখের রাজ্য পরিণত হলো ভয়ঙ্কর দুঃখের রাজ্যে দুঃখজনক আমি অত্যাচারীকে ধ্বংস করব এবং অভিশাপ মুক্ত করব আর বলি আবার আগের মতো হবে এই কম বয়সে ওইসব অশ্বারোহী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাকে জয়লাভ করতে হবে ওরা অনেক এবং শক্তিশালী কিন্তু ওই অত্যাচারীর গোপন রহস্য আমার জানা আছে জানা আছে ড্র্যাক্স তার সিংহাসন কখনো ছাড়বে না যদিও সিংহাসনের উত্তরাধিকার এখনো জীবিত আছে কে তুমি আমি যুবরাজ জ্যান্ডার রাজা অ্যালডিরনের পুত্র আর বরিয়ার যুবরাজ তুমি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলে কিন্তু তারা কিভাবে তোমাকে ছাড়লো আমি মৃতের ভান করেছিলাম সাংঘাতিক ব্যাপার তোমার বয়সের ছেলে তো বন্ধু বান্ধব নিয়ে হই হুল্লোড় করবে মৃত্যু নিয়ে কেন দুবার আমার পিতাকে হারিয়েছি তিন মাস আগে যুদ্ধে তিনি নিহত হলেন আর আজ আমি নিজেকে কখনো যোদ্ধা প্রমাণিত করব না না সেটা ঠিক হবে না আগামীতে নিজেকে প্রমাণিত করার সময় তোমার প্রচুর আছে আমি সাধারণ লোকের সংস্পর্শে কখনো আসিনি বেশ তোমার এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে আমরা তোমাকে সাহায্য করব তাহলে তাড়াতাড়ি করো প্রতিটি মুহূর্তেই আমার মার জন্য খুব কঠিন বিপদ কোথায় পাবো আমার ড্র্যাক্সকে আমার পিতা প্রাসাদে জঙ্গল থেকে বেশ দূরে এসো তার বলার চেয়ে সে বেশি জানে আমি তোমাকে বলছি কিছু একটা গন্ডগোল আছে জার্মোটোকে বিশ্বাস করে আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট শোনো তার আমাদেরকে প্রয়োজন যেমন একদিন ডিমডিমকে আমাদের প্রয়োজন ছিল না মনে হচ্ছে আমরা হারিয়ে ফেলেছি চিন্তা করো না আমি জানি কোথায় যাচ্ছি ওদিকটা তাকাও দেখতে পেয়েছ না মনে হচ্ছে বেটে মতো একজনকে দেখছি আমরা তো হেঁটে চলেছি দেখো দেখো এই ফুলটা দেখো এর অর্থ অত্যাচারের রাজ্য দখল এখনো কিন্তু নিরাপদ নয় এখনো আশা আছে তাড়াতাড়ি করো আমার মা বিপদে আছে ও দাঁড়াও যুবরাজ আমরা পরিশ্রান্ত আমাদের বিশ্রাম প্রয়োজন না এখনো না সম্ভব না তুমি কি জানো না ট্র্যাক্স বিশ্রাম নেয় না অনুভূতিশীল কেউ একজন এসেছে সম্ভবত সুসংবাদ মনে হয় গত রাতের মতো আমি পাগল হয়ে যাব সুসংবাদ ধর্ম অবতার দরজা বন্ধ কর মূর্খ বলো বলো যুবরাজ নিহত হয়েছে আমি নিজে তাকে হত্যা করেছি সত্যি তাহলে চমৎকার কখন করলে গত রাতের প্রথম প্রহরে এবং চা দোঠার আগেই মিথ্যাবাদী গত রাতে আমি এক মুহূর্ত ঘুমাইনি অ্যালোরনের অভিশাপ সেই গোড়া শয়তান আমি যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করেছি আর সে কিনা এখন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে হ্যাঁ আপনি তো তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন জনাব দেখুন যখন উনি রাজ অ্যান্ডারনের দিকে তরবারি ক্ষেপণ করলেন এবং সেটা মো চোর দিলেন ড্রাগস বললেন তোমার শেষ বংশধরের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেব না মারা যাবার মুহূর্তে রাজা বললেন তাই হবে সেটাই আমার অভিশাপ নরকের কুত্তা তিন মাস আগের কথা এবং সে যাবত আমাদের অধিপতি এবং প্রভু ঘুমাননি আমি পারি না 
যতক্ষণ সে ছোঁড়া জীবিত আমার প্রভু আমি আমার কুঠার দিয়ে তাকে আঘাত করেছি সে মারা গেছে আমি নিশ্চিত সত্যি আমরা দেখব টেরিসিয়াস তাকে খোঁজো আমাকে দেখাও দয়া করুন ধরু অবতার আপনি তো জানেন আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে এখানে এখন সময় ক্ষেপণের প্রয়োজনে জাদুকর রক্ষা করো রক্ষা করো যা দেখার তা যেন যে কোনো উপায় আমি দেখতে পাই হায় খোদা সে শুধু জীবিত এবং সুস্থই নয় সে কিছু বন্ধু পেয়েছে এবং সে এদিকে আসছে কিন্তু অসম্ভব আমি তাকে মরতে দেখে আগে আমি শুনেছি তিন মাস আগে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন এলদেরন পরাভূত হলো একজন তিরন্দাজ এসে আমাকে বলল স্যার আমি যুবরাজকে হত্যা করেছি তার পেছনে আমার তীর গভীরভাবে বিদ্ধ করেছি সম্পূর্ণ তীরটাই লোকটা তাই বলল তোমরা দেখতে পারো মনে হয় তোমরা দুজনেই খুবই আশাবাদী সে হয়তো তার রক্ষাকারীদের দূর নয়তো মূর্তিমান শয়তান তোমাদের দুর্বলতাই হচ্ছে তার একমাত্র রক্ষা কবচ তোমরা কি জানো সে কোথায় যত সৈনিক প্রয়োজন হয় নিয়ে যাও সূর্যাস্তের আগেই আমি তার মৃত্যু চাই এবং তার কার মস্তক আমার সামনে নিয়ে এসো নইলে যেন তোমাদের মাথা থাকবে না যুবরাজ কোথায় তুমি তো কি দেখেছ আর প্রতারণা নয় কিভাবে তুমি করবে আমি কি খেলতে পারি সাবধান আমি কিন্তু কঠিন বোকা ডারমোটের মতো তীক্ষ্ণ নয় তার চোখ দুটো তো অবশ্যই বাজ পাখির চোখ তোমার সৌভাগ্য যে ডারমোটকে পেয়েছ সে পোষা প্রাণীর চেয়েও বেশি অবশ্যই ও তো বন্ধু সে তো তার চেয়েও বেশি তাই না তুমি তো বেশ ভালো আমি নিশ্চিত তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে অভ্যস্ত তোমার নিশ্চয়ই ভাই আছে বোন আছে কাউকেই আমি চিনবো না কি বলতে চাও তুমি তুমি কি জানো একাকিত্বের সাথে আমার কত গভীর সম্পর্ক রয়েছে তুমি বলছো তুমি একাকিত্বের সাথে পরিচিত তা ঠিক নয় আমার জীবনে আমি কোনো বন্ধু পাইনি অনেক দেরি হয়ে গেছে দরজাটা খোলার জন্য এটা দেরি নয় ধীরে ধীরে এগোতে হবে ডার মতো তোমাকে পেয়ে ভাগ্যবান মেয়ে সাহস তোমার যুবক এখন যুবরাজ তুমি মরো আমাকে ক্ষমা করুন বাবা
আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমার গবেষণা কাজে লেগে ভালো দেখেছি ফিরোজ অনেক রক্ত প্রচন্ড শব্দ আমি শুনেছি হাড় ভাঙার শব্দ ঘোড়ার আর্তনাদ আমি নিঃশ্বাস নিতে পারিনি আমি পালিয়ে গেছি আমার বাবার মৃত্যুর দিন আমি পালিয়ে গেছি আমি একটা কাপুরুষ আমার প্রথম যুদ্ধে আমাকে তোমার দেখা উচিত আমাদের বায়ে থাকবে সিথিয়া নশ্বরোহী ডান দিকে পরিরা খরক দন্ত ব্যাঘ্র থাকবে মাথার উপরে আর আমার কাছে থাকবে ঢাক এবং ঢোল আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দেখে নিও আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের চেয়েও দ্রুত গতিতে অবতীর্ণ হব লুকিয়েছিলে ঠিক বলেছ আমি ততক্ষণ বাইরে আসিনি যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হয়েছি যে পথটা পরিষ্কার প্রায় এক সপ্তাহ পর কখনো কখনো তোমার ধারণা সঠিক তুমি তো এখন এখানে আছো তাই না হ্যাঁ আর সেই জন্যই ড্রাগস তার জুতো এখনো নারী চলেছে তুমি নিজেকে কাপুরুষ ভাবো ডোবার রঙ্গার দেখেছো তার ভাড়াটা গুন্ডারা হাতে যুদ্ধ কোটার নিয়ে মুখ নিচু করে আছে হ্যাঁ একটু তাকাচ্ছে না আমি অবাক হচ্ছি আমারই মতো যুবরাজ আমি কাপুরুষ চিনি বিশ্বাস করো তুমি কাপুরুষ নও যুবরাজের বাড়ি ফেরার সব কিছু প্রস্তুত শোনো আমি সাজসজ্জার ব্যবস্থা করেছি দেখো এখন আমি তাকে সিংহাসন কক্ষে রেখে দেব দড়ি শেষ প্রান্তটা থাকবে আমার হাতে শুধু একটা জোরের টান প্রিয় তোমা তোমার সন্তান হবে এদিন বাচ্চা ছেলেটা আর কখনো তার মায়ের স্নেহ মমতা পাবে না তবে এভাবে তো হবে না প্রিয় তোমা হবার কথা নয় পথ এখনো আছে আমাকে বিয়ে করো আমার রানী হও যুবরাজ ঝেন্ডার অবশ্যই সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে আর যদি খোদা না করুন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তার কিছু ঘটে যায় তাহলে তাহলে তোমার আর আমার অন্য সন্তানরা ওই সিংহাসনে একে একে অধিষ্ঠিত হবে কি হলো ভীতু চরুয়ের মতো তোমার হৃদয় কাঁপছে মনে তো হয় না আমি কখন এত দ্রুত হৃদয়ের স্পন্দন শুনেছি দেরি হয়ে গেছে আমি দেরি করে ফেলেছি মাগো জানো যে বন্দি দশায় তুমি বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছ পরিমত পাতলা তো তুমি কখনো ছিলে না প্রিয় তোমার সেই ব্যবস্থা আমরা করব রানীর খাদ্য এবং পানীয় সব কমি অর্ধেক করে দাও তাতে কি ওনার কষ্ট হবে না ধর্মাবতার তার মোটেও কষ্ট হবে না নিশ্চল পদচারণা দেখেছি অসহ্য যন্ত্রণা ওই প্রেতাত্মা তুমি ছিলে ড্রাগস কে পাওয়া গেলে আমার মা শেষ হয়ে যাবে সমস্ত রাজ্যটা ধ্বংস হয়ে যাবে আমি তোমাকে বলতে পাইনি কাউকে না তোমার বন্ধুরা জানলে কি আমাকে সাহায্য করত আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি অপবিত্র হয়ে গেছি কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না সকলেই ঘৃণা করে এখন তুমি বুঝতে পারছো আমার একাকিত্বটা কি কিন্তু গোপন করছো কেন 
তুমি তো দেখেছ সৈনিকরা কত আতঙ্কগ্রস্ত তার কারণ একমাত্র ফিরোজ এবং তার কুটিল চেহারা তোমার আসার উদ্দেশ্য শত্রুদের জানতে দাও তাদের মধ্যে তুমি ভয় ঢোকাও না না কেউ জানবে না ক্যাসকে খুঁজে পাওয়ার অর্থই হচ্ছে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া কিন্তু কেন আমাকে আমাকে বিশ্বাস করো জায়গাটা তো গোরস্থান হয়ে গেছে তুমি এটাকে গোরস্থান বলছো ওই ভীতিকর শব্দগুলো কিসের না তাড়াতাড়ি করো সে এখনো মুক্ত নয় सिंहसन कक्ष उत्तर घर ताके बंदी रखा होनुक बुक लक्ष्य कर रखा रणतर व्यवहार कर ले हत्या तो जेते ही से भलो नहीं अवस्था आशंका जनक निश्चय पहाड़ादारिज्ञेस करते रक्षा करो जेने फिल तुम्हें 
এখানে কি করে এলে বিচ্ছু কোথাকার আমি এসেছি তোমার নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাকে শেষ সুযোগ দিতে ড্রাগস আত্মসমর্পণ করো তোর এত বড় সাহস ওকে কিছু বলো না ড্রাগস আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি আমি কেন তা করব তুমি কি করবে सुदर्शन मानूष सकले तो प्रशंसन उद्योग प्रियतमा जदि एक देरी गवल एकटाई प्रश्न को तुम्हें बेचे ने बे? सब समय मृत कई अभिशाप क्यों घुमाते कारण राजा एलडिर संगत उत्तराधिकार एखे जीवित गर्भधारण कर तीन मास आगे एक रे पितार मृत्यु आगे से बसिदिन गोम रखते देख तो क्या का बोल जतदिन मन कर जीवित आजने कथा चिंता करा सिंबाद ओके हाथ झेड़े दाओ कारा ओसब लोक जैसे तुम एवं तुम लोक जन हत्या कर दिखे और अपेक्षा कर दोष दिओ ना मीब से तुम्हें बोलते चेल कम भीषण भाव भय देखिए देखा देवार शपथ नहीं सब ठीक है बाछा किसुकि घटना घटे जाए शुभ भलोई तब एबारा बोली 
আমার অনুমান প্রেতাত তারা ভালো খারাপ যাই হোক তা হয় মানুষ জীবিতাবস্থায় প্রেতাত হওয়ার আগে যেমন থাকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ বিদায় এখন বিশ্বাস করো তো তুমি বিশ্বাস করো বা না করো কিছু যায় আসে নাম তারপরেও ধন্যবাদ বিদায় মিব ডারমোট সত্যিকারের বন্ধু পাওয়ার জন্য আমার মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল দুঃখ এটাই যে তোমাকে সত্যি মরতে হলো জেন্ডার আমার মনে হয় তুমি একজন সত্যিকারের রাজা হতে পারতে আবারও ধন্যবাদ আমি অন্যভাবে তোমার সাথে দেখা করব তবে খুব শীঘ্রই না মা ওকে ভালো করে দেখে রাখবে যতদিন না সে রাজা হওয়ার জন্য উপযুক্ত হয় মাকে সাহায্য করো ট্যারিসিয়াস খারাপ লাগছে ওকে আমি কখনই চিনব না তোমরা ওকে আমার কথা বলবে তো ওকে এটা বলবে যে ওর বড় ভাই ওকে খুব ভালোবাসত সে তোমাকে ঠিকই চিনবে বাবা দুঃখ করো না আমি বাবার কাছে যাই মা আচ্ছা তিনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন খুদা হাফেজ মা খুদা হাফেজ আবার সমুদ্র তীরে এসে ভালোই লাগছে এটা যে চমৎকার জায়গা তা তোমাকে মানতে হবে তুমি কখন আমাকে বা ছেলেটাকে বলোনি ফিরোজ এখন বিশ্বাস করো তো না না সবকিছু দেখার পরও ফিরোজ তুমি এটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবে খাদ্য বিষক্রিয়া এই ছত্রাকগুলো জঙ্গলের মধ্যে খেয়েছিলাম সর্বজন বিদিত কিছু কিছু ছত্রাক অলিক কিছুর অস্তিত্বে মনকে আবিষ্ট করে এটা প্রায়ই হয় বেতাত্তার কথা বলতে গেলে এই অলিক বিশ্বাসটা একটা বিশেষ ধরনের অথবা ভৌতিক হ্যাঁ এটাও সম্ভব 